அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் நம்ம கீழே பணிபுரிகிற பல்வேறு வகையான ஊழியர்களிடம் எப்படி வேலை வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மனநிலை அல்லது திறன் இந்த ரெண்டின் அடிப்படையிலையும் வெவ்வேறு வகையாக இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட எல்லா ஊழியர்களையுமே நாம் ஒரே மாதிரி கையாள முடியாது அவர்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட அணுக முடியாது அதாவது அவர்களுடைய வேலை செய்யும் திறன் மற்றும் அவர்களுடைய நன்னடத்தை ஆட்டிடியூடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒர்க் ஸ்கில் ஜாப் ஸ்கில் அதாவது வேலைத்திறன் மற்றும் அவர்களுடைய நடத்தை இந்த ரெண்டையும் வச்சு நான்கு வகையாக பிரிக்கணும் முதல் வகை ஊழியர்கள் அல்லது பணியாளர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா வேலைத்திறனும் நிறையா இருக்கும் அவங்களுடைய நடத்தையும் சிறப்பாக இருக்கும் ஆட்டிடியூடும் நல்லாயிருக்கும் ஜாப் ஸ்கில்ஸ் அதாவது அவங்களுடைய திறமையும் வேலைத்திறனும் செயல்பாடும் நல்லாயிருக்கும் அப்போது ஒழுக்கமும் செயல்பாடும் நல்லா இருக்கிறவங்க ஒரு அணியில் எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு தான் ஆசை ஆனால் அந்த மாதிரி அமையாது ஸோ இவர்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா முதல்ல இவர்களுக்கு தேவை வந்து சுதந்திரம் அவங்க வந்து சந்தோஷமாக அவங்க நினச்ச மாதிரி சுதந்திரமாக வேலை செய்யணும் இவர்கள் தன்னிச்சையாக வேலை செய்யக்கூடிய நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டால் போதும் அவங்க வேலை செஞ்சுருவாங்க ரெண்டாவது வந்து வேலைத்திறன் நிறைய இருக்கும் ஆனால் அவர்களுடைய நன்னடத்தை வந்து கொஞ்சம் ஷேக் ஆகும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் குறைஞ்சிருக்கும் ஆட்டத்துக்கு உண்டாகியிருக்கும் எது சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க நாம் சொன்னோன்றதுக்காக ஒரு விஷயத்த செய்ய மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வேலைத்திறன் நல்லாயிருக்கும் அவங்க கொடுத்த வேலையை செஞ்சுருவாங்க ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா செய்ய மாட்டாங்க இப்படிப்பட்ட நபர்கள் வந்து ரெண்டாவது பிரிவு மூன்றாவது பிரிவு என்ன அப்படின்னா ஒழுக்கம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வேலைத்திறனே இருக்காது நன்னடத்தை ரொம்ப ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக நடந்துக்குவாங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க உங்கள்கிட்ட மரியாதையாக நடந்துக்குவாங்க ரொம்ப வணக்கத்தோடு நடந்துக்குவாங்க ஆனால் வேலையில் எதுவுமே இருக்காது மூன்றாவது வகை வந்து உங்களுடைய மதிப்பு உயர்கிற மாதிரி உங்கள் முன்னாடி வணக்கம் போடுவாங்க உங்களை பற்றி பெருமையாக பேசுவாங்க நிறுவனத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்களை மதித்து நடந்துக்குவாங்க நிறுவனத்தை பற்றி உயர்வாக சொல்லுவாங்க ஆனால் வேலை செய்ய மாட்டாங்க வேலை திறனை வளர்த்துக்க மாட்டாங்க இவங்க வந்து ஒட்டுண்ணிகள் மாதிரி நான்காவது வகை வந்து வேலை திறனும் இருக்காது நடத்தியும் சரி இருக்காது இந்த நான்கு வகையான மனிதர்களையும் நான்கு வகையான அணுகுமுறையோட ஒரு தலைவர் கையாண்ட கையாண்டார்னா சிறப்பாக கையாண்டார்னா அவர் வெற்றி பெறலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி முதல் வகை மனிதர்களுக்கு வேலைத்திறனும் நன்னடத்தையும் அதிகம் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு நல்ல வேலை பார்க்கக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்துவது அந்த தலைவருடைய கடமை அவங்கள சுதந்திரமாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் மென்மேலும் அவருடைய வருமானம் உயரணும் பதவி உயரணும் இதற்காக நீங்கள் உழைக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை ஒரு தலைவராக இந்த ரெண்டாவது குரூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேலைத்திறன் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஒழுக்கம் நிலத்தை சரியில்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவினர்கள் அவர்களை வந்து நம்ம நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் எப்பாடுபட்டாவது முதல் வகை மனிதர்களுக்குள்ள நம்ம கொண்டு வரணும் அதாவது ஒழுக்கமும் வேலைத்திறனும் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப்புக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வரணும் இதுதான் மிகப்பெரிய சவால் நமக்கு ஒரு தலைவருக்கு மூன்றாவது ஒழுக்கம் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு திறன் இருக்காது திறனை வளர்த்துக்க மாட்டாங்க எப்படியாவது சொம்பு தூக்கி ஜால்ரா போட்டு தன்னுடைய வேலையை நிலைநிறுத்திக்கிறதுக்கோ இல்லை முன்னேறுவதற்கோ அவங்க அந்த ஸ்மார்ட் கட்டுன்னு அவங்க நினச்சிக்கக்கூடிய ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மக்கள் இவர்கள் வந்து நமக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாரம் இந்த பாரத்தை வந்து எப்படியாவது நீங்கள் தலைவர்களாகிய நாம் அல்லது நீங்கள் முத முதலாவது குரூப் அல்லது அணிக்கு கொண்டு வரணும்னா அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கணும் நான்காவது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் அவர்கள் வந்து வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க நடத்தியும் சரி இருக்காது இந்த சவாலை வந்து நீங்கள் சந்திக்கணும் எப்படி கையாளலாங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ரெண்டாவது வகையான மனிதர்கள் ஏன் முதல் வகை மனிதர்களாக மாறாமல் இருக்கிறாங்கன்னா பெரும்பாலான தலைவர்கள் மூன்றாவது வகையாக இருக்கக்கூடிய தனக்கு துதி பாடக்கூடிய அந்த மூன்றாவது வகை ஒழுக்கம் நன்னடத்தை நிறையா இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் வேலைத்திறன் இருக்காது இல்லையா அவர்களுக்கு வந்து இவங்க முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அது ஒரு ஈகோ மசாஜ்னு சொல்லக்கூடியது தன்னை பற்றி பெருமையாக பேசக்கூடியவங்களை கூடவே வச்சுருப்பாங்க அவங்க சொல்கிற எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க 
அவங்களுக்காக கருணை காட்டுவாங்க இப்படி காட்டும் பொழுது இந்த ரெண்டாவது வகை வகை மனிதர்களுடைய உக்கிரம் வந்து அதிகமாகும் அதனால் அவர்களுக்கிடம் அந்த மூன்றாவது வகை மனிதர்களிடம் நீங்கள் கண்டிப்புடன் நடந்து கொண்டு நியாயமான முறையில் நடந்து கொள்ளும் பொழுது இரண்டாவது வகையான மனிதர்களுக்கு உங்கள் மீதம் மதிப்பு ஏற்படும் இந்த நான்காவது வகை நடத்தையும் சரியில்லை வேலை திறனும் சரியில்லை அப்படின்னு அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கைகள் நீங்கள் கொடுத்து அவர்களுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அல்லது அவர்களுக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முக்கியத்துவம் உணர்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அவங்களுடைய நடவடிக்கை மற்றும் செயல்பாடு இவரை இவற்றில் உள்ள குறைகளை சுட்டிக்காட்டி உடனடியாக அவர்கள் நன்னடத்தையிலும் உழைப்பிலும் வேலைத்திறனிலும் மேம்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து அவர்கள் அந்த மாதிரி தன்னுடைய வேலைத்திறன்களை வளர்த்து கொள்வதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் மூன்றாவது பிரிவு மற்றும் நான்காவது நான்காவது பிரிவு இருவருக்குமே தங்களுடைய வேலைத்திறனை வளர்த்து கொள்ளும் வாய்ப்பையும் நல்லொழுக்கத்தின் பலனையும் சொல்லிக் கொடுத்து முதலாவது வகையான மனிதர்களாக நீங்கள் மாற்றணும் ஒரு அணியில் எல்லாருமே முதல் வகை மனிதர்களாக இருப்பதற்கான சாத்தியங்கள் மிக குறைவு ஆனால் இரண்டாம் வகை மூன்றாம் வகை மற்றும் நான்காம் வகை மனிதர்கள் குறைவாக இருக்கும் அணி நல்ல வெற்றி போடக்கூடிய ஒரு அணியாக இருக்கும் மீண்டும் அடுத்த தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை காத்திருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்